ഹായ് ഗായ്സ് ഇസ്മി റോയ ട്രാവൽ ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിറച്ചൊരു ബക്ക ചിക്കൻ ആണ് അതായത് സാധാരണ ബക്ക ചിക്കൻ അല്ല നമ്മളതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തിരി പൊടിക്കൈകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് നേരെ കിടക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബക്കറ്റ് ചിക്കന്റെ ചേരുവകൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സബോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുള്ളി അടങ്ങുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസില് ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് ചിക്കന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പേസ്റ്റിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് നമ്മള് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എരിമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടിമോരും ഒഴിഞ്ഞ വേണം അതെ പോലെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ചിക്കൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മസാല നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം സബോള പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി അപ്പൊ ഈ മസാല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇത് മസാലയ്ക്കുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ ഗരം മസാല അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മസാല നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പുഴുങ്ങി വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മുടെ ചിക്കന് മുകളിൽ തേക്കാനുള്ള പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം മുളക് ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ നമ്മള് മുളക് മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപ്പ് പിന്നെ അവസാനം മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നാല് സ്പൂൺ തൈരാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മസാല നമുക്ക് തടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് തേച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്കുള്ള മസാല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മസാല നമ്മൾ ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മള് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഫില്ല് ചെയ്തൊക്കെ വരാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മുട്ട വെക്കണേ മുന്നേ ഇതായത് നമ്മൾ കോല് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോല് എന്തിനാണ് വെക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മുട്ട വെക്കണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ കസിനാണ് ജോയില് 
ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ വരട്ടി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് കോല് നമ്മളെ കോലും തന്നെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് കൂടി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കോലുമ്മ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഊർന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ കോല് കുത്തി വെച്ചാണ് അതിനിപ്പോ നമുക്ക് കുഴിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ചിക്കൻ കുത്തി വെക്കാൻ പോകുന്നത് കോലുമ്പോ ചിക്കൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാ ആൾക്കാർ ചെയ്യണം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പോകാണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ തിരിച്ചാണ് വെച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂടാം സെറ്റ് ആയി നോക്കിയോളൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സൈഡ് നട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം ചളികൊണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പക്കരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇനി ക്ഷമയില്ല ഇനി നമുക്ക് പൊളിക്കലാണ് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് ഒരിക്കലും ചിക്കന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൈഡിൽ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങളെ പരമാവധി ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ നമ്മളെ മണ്ണ് പൊത്തി വെച്ച മണ്ണ് കളയാണ് നമ്മൾ പരമാവധി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പക്കറ്റ് എങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കാം ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഊരാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഊരിക്കോളൂ കിട്ടി കിട്ടി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്ക് കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വടിയുമേ അപ്പൊ നമുക്കത് ഊരിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അത് മസാല ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഐ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഷെല്ലുണ്ട് എന്ന് കളയണം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നോക്കാം ഒട്ടാറുന്ന നമ്മൾ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളോ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണം സാധനം കിട്ടാൻ എന്നാലും അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അഡ്ഡാറ് സാധനം
ഹായ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല നല്ല കിഡ്നി സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കജിക്കൾ വേണത് കാരണം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്മെല്ല് പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീട്ടില് എല്ലാരും കൂടി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന് പക്ക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് എല്ലാരും വീട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ബക്കച്ചിക്കൾ വേണത് കാരണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവം നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പോലെ വെറുതെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആണ് നല്ല കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇനിയിപ്പോ ഈ പക്കറ്റ് ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു പറ്റലുകളെയും പറയാം അതായത് ഈ ടിക്ടോക്ക് അങ്ങനത്തെ പല പല വീഡിയോസുകളെ കണ്ടതാണ് ഈ പക്കറ്റ് ചിക്കൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സംഭവം കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ചിക്കന്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആവാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ഒരു പക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളി കത്തിക്കും പക്ഷെ ആ ബക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ വല്ല ഗ്യാപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിക്കോട് കൂടി ഈ തീയും പുകയും ഒരുമിച്ച് കയറും അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഈ ചിക്കൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പക്കറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും വില ചളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പൊത്ത ചടി ചളിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊത്തി വെക്കുക അപ്പൊ ഒട്ടും അതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് പൊകയും തീയും ഒന്നും കയറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേവിന് സാധനം കിട്ടും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സാധനം കത്തിക്കും എന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കും എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കും അപ്പൊ വെന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കത്തിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൂട് കൂടി 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 ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ചെറിയൊരു മൈനോട്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ചിക്കൻ കരയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തിച്ചു ചൂട്ടൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സുഖമായിട്ട് കത്തിച്ചു നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ ആ സൈഡ് കനലുകളില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിന്റെ ചൂട് പക്കന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ചിക്കന്റെ ഉള്ളിട്ട് ആ ചൂട് ശരിക്കും ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ സൈഡ് അതൊക്കെ വേസ്റ്റും അതൊക്കെ ഒന്ന് കനലുകളും അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ പക്കറ്റ് പൊന്നിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് വേവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ അടിപൊളി കത്തിച്ചു അതായത് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു അതിന് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ കറക്റ്റ് അതിന് ചൂട് അതിന് കറക്റ്റ് ഉള്ള അതിനുള്ള ചൂട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അത് വെന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് വേവിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മോൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെറിയ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ആ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു മൂൽ ഭാഗം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കറക്റ്റ് വേവ് ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലൊരു വേവ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊരു കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വരെ പൊടിയാണെങ്കിൽ ചിക്കനും അപ്പയാവും അപ്പൊ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ പക്ഷേ ചിക്കനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കോണ് ഞാൻ നേരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ലിങ്കുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണ